mkubali ya kutuwa nzimu nzimu wajiku mwadhi kwa, uh, kwa mwishkiri wa hapa na pale Lai nikaribisha sana katika hii TV saa moja kuna mengi ambayo tumekuwa nalia hapa Kumbuka tu tapata habari kupitia kitaifa Afrika mashariki Bile kusahau mataifa mbali mbali na habari za biashara na uchumi pia Bile kusahau habari za michezo msuma juu wako jiyo na leo ni mimi Donald Intani Lai nikumbuka tu habari hii unapata kupitia facebook.com sa shiri video tv Lakini pia kwenye youtube channel yetu kwa jina saa tika tv unapata huko moja kwa moja na sasa karibu tujelikeze kwenye yale ambayo tumekuwa nalia kitaifa ambako radi ya uwa watoto wawili wa kike katika familia moja na kwa jeruhi baba na mama wa kazi wa kijiji cha shasa kata ya balungu kilichopo wilani mbozi kukua ni songwe katika nyumba tatu tofauti Robert Ngonya kutoka mkua ni songwe na tulete tarifa zaidi. Tukio hilo lilojiri majilasa saba mchana ambalo nimesababisha vifo vya Edi na Mgare wa darasa la sita shule msingi gamba na mzinara Mgale wa miaka minne familia moja bwana Mgale imezua simanzi kubwa na kuwe shangazo na nchi kufatia vifo hivyo nae baba mzazo watoto hao kwa masikitiko makubwa akaeleza ni namna gani walipato na janga hilo Mimi na mtoto mmoja ilikuwa nimekaa kwenye nyumba kubwa na mtoto mwingine huyu marehemu alikuwa amekaa kwenye nyumba nyingine e, mama na mtoto kijana mwingine walikuwa jikoni e, baadaye nikasikia mulio waladi yani huwa ile baada ya hapo nikaanza kuita mama na mtoto kijana aliyekuwa yuko jikoni kwa nikakuta naye yule mama ame Wakazi wa kijiji cha Shasia kilichopo ile ni Mbozi mkoa ni Songwe wameshangazwa na tukio hilo ambalo limeua watoto hao wawili lakini pia hawadhani kuwa tukio hilo linahusisha imani za kishirikina. Radi ambayo imeua watoto wawili na mama ambayo yupo hospitalini anatibiwa pamoja na baba ambaye alipata nafuu. Mimi nafikiri tangu nimezaliwa sijawahi kuliona radi kama inapiga huwa haiwezi kapiga vyumba viwili vitatu lakini kwa tukio hili naweza kuingia katika vyumba vinne jambo ambalo linasikitisha sana imani zingine tukizitumia tutakuwa tuko nje ya utaratibu ni sikitiko kubwa sana 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 ambalo wote limeisha tutia majonzi naye diwani ya kata ya halungu malifa mwashtete akawatoa hofu wananchi wanaohusisha kutokea kwa tukio hilo na imani za kishirikina naomba muamini kwamba hiki ni kifo kama vifo vingine japokuwa watu wanajenga imani kwamba kuna nini Watumwambie Mungu awatafute hao wengine mnaowafikiria nyinyi lakini lakini mengine yote haya tumwachie Mungu kutoka hapa katika kijiji cha siasa kilichopo kata ya Halungu ile ya Nimbozi Robert Ngonya EATV Samoja na Mwenyezi Mungu wa rehemu wa wamefikwa na msiba huo uh, na sasa tujelekezwe kwa jijini Dodoma ambako tunaelezwa mgogoro wa ardhi um, ambao umedumu kwa muda mrefu kati ya wakazi wa mtaa wa Mtakuja kata ya Changombe ya jiji la Dodoma umemalizwa na waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi Mheshimiwa William Kuvi baada ya kumuru wakazi wote kurasimishwa makazi yao na kupatiwa hati miliki upya kabisa Daniel Mkate kutoka Dodoma na ripoti Kuvi akizungumza katika mkutano wa Aza na wakazi wao anasema eneo hilo ambalo awali lilikuwa limetengwa kwa ajili ya makaburi kisha wananchi kulivamia na kujenga makazi serikali imeamua kutumia busala na kulasimisha makazi yao kila mwananchi au mzalendo alipe kodi ya ardhi kila mwaka lakini hati yako ni urithi wako inaongeza thamani ya familia yako na baadaye mnaweza mkajitengenezea utaratibu hapa kila mtu na hati yake akapata pata mkopo wa kufanya biashara ndogo dogo hata kama ni ya kufuga kubwa Aiza waziri Rukuvi ametoa pendekezo la maafisa watendaji wa mitaa nchini kote kuwa sehemu ya maafisa mipango miji katika mitaa yao. Maafisa watendaji wa mitaa wapewe na kazi nyingine. Wawe maafisa wa mipango miji kwenye mitaa yao. Wawe land rangers, wawe ni watu wa kuchunguza uharibifu na uendeshaji na uendelezaji wa ardhi katika mitaa yao nchi nzima. Kwa upande wake mkuu mkoa wa Dodoma Dr. Bini Nismaenge na mbunge wa Dodoma Anthony Mavunde wanasema sisi kama mkoa tumekaa pamoja tukaangalia na tukakubaliana kwamba haya yanafaa kwa mkta wa maendeleo ya mkoa wetu wa Dodoma. Kazi ile ya mkuu wa mkoa imefanya haya yote leo yametokea yame na baada ya kufika wiki ya 13 mwezi wa saba mwaka 2020 ulichukua jambo hili kwa uzito mkubwa sana baada ya maamuzi ya waziri baadhi ya wananchi wakatoa maoni yao tabiga kwa muda wa miaka zaidi ya 15 lakini maamuzi aliyoyatoa leo 
ni maamuzi ambayo yatawafanya wananchi wa mtakuja walale usingizi nifurahisha zaidi 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 mimi niwaambie tu ule ukweli kusema kwamba lazima tupangwe sababu hatuwezi sisi kukaa kama tumepangwa kama kama vile vinjugu vya nikiripoti kutoka Dodoma Daniel Mkate EATV na sasa ni huko mkoani Kilimanjaro ambako madaktari bingwa na wataalamu wa afya wanafanya matibabu ya upandikizo wa viungo vya binadamu umetakiwa kuhakikisha kabla ya kupandikiza viungo hivyo kuwasiliana na ofisi ya mkemia mkuu wa serikali ili kuthibitisha kiungo kinachotakiwa kupandikizwa kwa binadamu mwingine vinaendana na wagonjwa uh, Robert Minja na ripoti kutoka Moshi Kilimanjaro Akiongea na hii TV mkurugenzi huduma sayansi jinai mamlaka maabara ya mkemia mkuu wa serikali David Elias amesema kwa sasa ofisi ya mkemia mkuu wa serikali imepata mitambo ya kisasa ya utoaji matokeo ya sampuli zinazopelekwa ambapo kwa hospitali za Dar es Salaam ajibu kutoka ndani ya masaa matatu na mengine kutoka ndani ya siku ishirini na moja kabla hata daktari hajaendelea na tiba nyingine lazima apate kipimo kutoka kwa mkemia mkuu wa serikali ili aweze kuendelea na tiba hiyo ya mabadilisho ya kubadilishana figo kwa lengo la kwamba kila ambacho atampa mgonjwa kiwe cha uhakika na mgonjwa aweze kupata tiba sahihi na aweze kupona. Nao madaktari wa mwaka wa tano wanaosoma chuo cha elimu ya udaktari KSMC wameiomba serikali kuangalia uwezekano wa kuweka mtaala katika masomo ya kusanyaji wa sampuli za kufanyia uchunguzi wa kiushahidi katika elimu ya udaktari ili kupata ufanisi wa kutoa huduma hizo. Ofisi ya mkimia mkuu wa serikali inaweza ikafanya mawasiliano na vyombo vinavyosimamia hizi taasisi za elimu taasisi za elimu za juu kwa maana ya kwamba vyuo vikuu TCU pia na vyuo vya kati kwa maana ya NACTE kuona kwa namna gani wanaweza wakaingiza somo au masomo yanayohusiana na utaratibu wa ku, wa, ku, wa, 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 ku, wa kushirikiana na ofisi ya mkemia mkuu serikali kwenye mitaala ya wanafunzi lengo la serikali kwa kushirikiana na ofisi ya mkemia mkuu wa serikali lakini vile vile kuweza kuhakikisha wananchi wanapata huduma katika maeneo yote ambayo yanahusisha huduma ya vinasaba au DNA. Nadhani serikali imejipanga vizuri. Nikiripoti kutoka Moshi mkoa ni Kilimanjaro, Robert Minja, EATV. Na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewaelezea wananchi kwamba yuko tayari kutekeleza hadi ilizo zaidi wakati wa kampeni huku akisisitiza kwamba atafanya pemba kuwa sehemu maalum ya uwekezaji na kuwa na kuwa na maendeleo kama kisiwa cha Unguja. Taarifa ya Umar Abdara kutoka Zanzibar na wafano wa zaidi. Rais Dr. Hussein Mwinyi amesema hayo katika ukumbu wa Fidel Castro wilaya chake chake mkoa Kusini Pemba wakati alipokutana na vikundi vya jasiria mali vya mkoa huo kwa ajili ya kutoa shukurani na kutekeleza ahadi aliyotoa wakati wa kampeni. Nataka Pemba maendeleo yake iende sawa sawa sambamba na maendeleo ya Unguja. Tutafanyaje? Tutafanya kwa kuweka vivutio vya uwekezaji huku Pemba kuwa nafuu zaidi kuwavuta wawekezaji waje huku. Aidha amesema kuwa mbali na hatua hiyo serikali ya awamu ya nane itahakikisha inapunguza kodi kwa wawekezaji wote walioamua kuwekeza katika kisiwa cha Pemba. Mtu akitaka kujenga kiwanda basi akija kujenga Pemba huku atapunguziwa kodi zaidi. <laughs> tutapata viwanda, tutapata wavuvi wakubwa watakao tusaidia kwenye masoko, tutapata wawekezaji mbalimbali. Rais Dr. Hussein Mwinyi Alitumia fursa hiyo kutoa shukurani kwa wananchi wote kwa kufanya uchaguzi kwa amani sambamba na kuendelea kudumisha amani na umoja miongoni mwao. Niwapongeze wananchi wote wa Zanzibar kwa kuendelea kudumisha amani katika visiwa vyetu. Ndugu zangu, amani ndio msingi wa maendeleo kwa nchi yoyote ile. Ameongeza kuwa vyama vyote vya siasa Zanzibar vimekubali kuwa kitu kimoja katika kuunda serikali ya umoja kitaifa hivyo amewataka wananchi kuweka tofauti zao za itikadi pembeni na kuwa kitu kimoja katika kuleta maendeleo ya nchi kwa hivyo tumekubaliana kwamba tuweke tofauti zetu pembeni tuweke tofauti zetu za kiitikadi pembeni tuweke tofauti zetu za nyingine zote pembeni tuunganishe watu tuwalete maendeleo kutoka Zanzibar Omar Abdalla EATV saa moja. Na mara baada ya visiwa vya Zanzibar sasa ni jijini Mwanza ambako serikali imesema itaendelea kutatua changamoto ya ukosefu wa ajira kwa Watanzania kupitia ujenzi wa miradi ya maendeleo inayoendelea 
kutekelezwa nchi nzima taarifa Sofia George kutoka jiji la Mwanza ina maelezo zaidi Kauli hiyo imetolewa leo jijini Mwanza na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasim Majaliwa alipotembelea ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi lenye urefu wa kilomita 3.2 lililopo la Misungwi kwa ni Mwanza ambalo limepewa jina la JPM litakayogharimu zaidi ya shilingi bilioni 690 huku likitarajiwa kukamilika mwaka 2024 na daraja hili kwa taarifa nayo ina watanzania hapa na kiwango zaidi ya 370 wako sasa hizi kazini bado kuna shughuli nyingi zinakuja tuna imani idadi hiyo itaongezeka na sasa wako vijana ambao tayari ulishapata ajira katika shughuli hizi na unaendelea kupata na wengine pamoja na changamoto ndogo ndogo ambazo zinaendelea lakini hizo na kwa kisha mheshimiwa waziri mkuu tutakaa tutazirekebisha kadi inayowezekana aidha waziri mkuu majaliwa amekagua maendeleo ya ujenzi wa vyumba vitano vya madarasa katika shule sekondari Buhongwa na kuridhishwa na ujenzi huo huko kizitaka mashauri zote nchini kutenga fedha za ujenzi wa madarasa pamoja na nyumba za walimu Jumba hamsini saba vinatengenezwa kwa viwango hivi mnavyoviona na vyumba kumi kwa shughuli za mkuu ni vya ukarabati vilikuwa havitumiki sasa kuna ukarabati sio kufeli na zalele kutoka serikali kuu baba ya toshi akitimia hizi hapa mashauri fedha yao itengwe sasa ngenda vyumba vya madarasa katika hatua nyingine waziri mkuu ametembelea katika bandari ya Mwanza Kusini na kushuhudia ujenzi wa meli MV Mwanza hapa kazi tu ukiendelea na kusema serikali imedhamiria kurahisisha usafiri kwa wananchi kwa kuwawezesha kufanya shughuli za maendeleo na kujiingizia kipato chao na pato la nchi tunaendelea kuimarisha kuweka vyombo vya usafiri malengo ya rais wetu malengo ya chama chetu cha mapinduzi wa Tanzania wafanye shughuli zao za kiuchumi. Na sasa tuje hapa jijini Dar es Salaam ambako karamu majengo Tanzania TVA imetoa muda hadi Desemba 31 kwa taasisi zote za serikali zinazodaiwa fedha ya pango inayofikia kiasi cha shilingi bilioni nne kulipa la sivyo zitakumbana na kadhia ya kutolewa kwenye nyumba za TVA. Taarifa hii inalitoka kwa Naama Thamagawa na wanahabari jijini Dar es Salaam mtendaji mkuu wa wakala wa majengo Tanzania Mbunifu Majengo Daudi Kondolo amesema kuwa kitendo cha wapangaji hao kuchelewa kulipa kodi ya pango kinakwamisha shughuli za kiofisi ikiwamo karabati wa nyumba za watumishi na viongozi wa serikali ni bahati mbaya sana kwamba hata baadhi ya taasisi za serikali pia tunazidai na kuna zaidi ya taasisi saba za serikali ambazo tunazidai bilioni nne za kitanzania fedha ambazo tunajua tukizipata kwa wakati zitaweza kufanya kazi kubwa ya uendelezaji wa milk ilikuwa ni pamoja na ukarabati kwa upande wake mkurugenzi wa idara ya miliki TBA Saidi Mdeme amesema kuwa tayari ukarabati umeanza katika baadhi ya mikoa kwani nyumba nyingi zimechakaa kiasi cha fedha ambacho tayari kime kimetengwa na tayari serikali imetoa fedha ni jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 12. Kiasi hiki cha fedha kina mchanganuo tofauti. Nimesema kuna swala la ukarabati wa nyumba za viongozi upande wa Dar es Salaam pamoja na Dodoma. Lakini tuna kazi kubwa pia mtafahamu kumekuwa kuna zile nyumba ndogo ndogo ambazo zimekuwa zikitumika na wapangaji au wakazi wa quarters kwa hapa Dar es Salaam tunazo chache kwa mfano ilala quarters mtakuwa mnaifahamu kulikuwa na magomeni quarters ambayo ilibomolewa sasa hivi kuna majengo mapya yamejengwa na kinondoni quarters sasa haya maeneo ya quarters yametapaka nchi nzima kuna jumla ya nyumba 1311 ambazo ni wakazi wa quarters peke yake kutoka Dar es Salaam Martha Magawa EATV saa moja na siku chache tu baada ya sakata la mkuu wa wilaya ya Arusha Kenya ni kiongozi kutoa dhabe viboko kwa wanafunzi watatu wa kidato cha kwanza wa shule ya sekondari ya Sinone ya jijini Arusha pamoja na wafanyabiashara watano wa vyuma cha kavu kwa kile kilichodaiwa kuhusika na wizi wa jumla ya viti moja na nane wa shule hiyo baadhi ya wazazi na watoto hao wa, watoto hao waliohusika katika sakata hilo wameibuka na kuiomba serikali kuchunguza vizuri kini cha upotevu wa viti hivyo Dodo Kadoshi kutoka jijini Arusha amezungumza na wazazi wa watoto hao pamoja na mkuu wa shule ya Sinone na kushonda hiyo taarifa ifuatayo. 
kichukuliwa ndani ya darasa kuna maana ya kwamba wale watoto wangekaakaje kwa sababu hizo viti 180 ni nyingi ambayo ni kama darasa nzima au zaidi ya darasa nzima sasa tunajua kama kulikuwa na darasa ambalo alikuwa halisomeshi watoto kwa sababu hawana viti kwa hiyo tunaomba tu serikali yetu tusaidie kuchunguza hilo zaidi kwa sababu wanavyodai ni viti watoto wanachosungumzia wanasema ni chuma cha kafu hapa ni katika shule ya sekondari Sinoni ndani ya jiji la Arusha Desemba tisa iligundulika ya kwamba upo upotevu wa viti takribani moja na nane. Waizi ambao wanaiba ndani ya shule sio kutoka nje wako ndani ya hapa hapa ndani ya shule kwa sababu majina niliyepewa ni hawa hapa watoto wa kidato cha kwanza ya malezi ya watoto hawa. Kwamba kama anaweza akachukua kitu chenye thamani kubwa akaenda kuuza kwa shilingi tano. Na tena kuna mwanajamii anayepokea kiti na kutoa shilingi tano. Anayejua kabisa thamani ya kile kiti sio tano. Hii inatupa tabu kidogo. Maelekezo ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ni kwamba wazazi walipe kila kilichopotea wakisaidiana na wale walio vipokea. Lakini watoto wasipotoa ushirikiano wafukuzwe kabisa shule. Afikiri tawasaidia kuwafukuza shule. Itakuwa ni mfano kwa wengine wengi ambao walitamani kufanya biashara hiyo kwa kipato kidogo ambacho kina hujumu nguvu kubwa ya serikali. Kutoka hapa katika shule ya sekondari Sinoni ndani ya jiji la Arusha ni mimi Doto Kadoshi EATV saa moja. Na mara baada ya sakata hilo la Arusha na ni tunaelezwa mradi wa maji na ugali mkiasi cha shilingi bilioni moja point moja ambao upo katika kata ya Lilambo Manispaa ya Songea mkoani Ruvuma umekumbwa na changamoto ya wananchi wa mtaa huo wa mnazi mmoja wakataka kulipia maji hayo ambapo kila ndo moja ya maji na uzo shilingi 20 lakini wananchi wanataka kutumia maji hayo bure hayo sababisha wananchi hao kujichimbia kisimba chao cha jadi ambacho wanatumia kuchota maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani taarifa ya Newton inaenda kutoka Ruvuma inafanwa zaidi changamoto hiyo kwa mkuu mkoa Ruvuma Bikris na Mdeme wakati apotembelea mradi wa maji diwani wakati alilambo yobo kisaveli mapunda amesema mradi huo umekumbwa na changamoto kubwa na nchi mtaa mnazi mmoja kukataa kulipia maji kwa sababu wananchi hao hawakuwa na mazoea kulipia maji awali mimi wakati alilambo mm. watu wengi hawakuzoea bali ya kulipia maji kuzoea maji ya kushapewa huduma wanachoa tu nadhani changamoto tunayopata na manager hapa ni hii watu sasa wajua haya maji ni labule wakitoa sababu kukataa kulipia maji hayo baadhi ya wananchi wa mtaa mnazi mmoja wamesema hajakataa kulipia maji hayo kila wana uwezo kumudu gharama za kulipia maji hayo ambapo ndio moja inaweza shilingi ishirini na kuamua kuchimba kisima cha jadi ambacho wanatumia kuchota maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani licha ya maji hayo kutokuwa safi na salama na wameiomba serikali kuwatolea gharama hizo na waruhusiwe kuchota maji bure changamoto ipo ndio maana tuna tumejitengenezea gari kisima kwa pembeni nje ya fence pale sasa hapa hii miti tunatunza wenyewe alafu sasa leo naletoa mabomba tunaambiwa nini tujipie basi kwa sisi kwa uwezo wetu wa watu wa watu wanaona hela kutetea maji kila siku singimia wanakataa akitoa malekezo kwa viongozi wa manispaa ya Songea mkuu wa mkoa Ruvuma Bikris na Mdeme amewataka viongozi wao kutoa elimu ya maji kwa wananchi wa mtaa huo ili wafahamu muhimu wa kuchangia maji ni lazima wachangie kwa sababu ile fedha wanapochangia ndio inasaidia mamlaka kufanya kazi vizuri lakini pia inasaidia kusimamia hii miundombinu ya maji vizuri. Kwa hiyo ni kuomba tu mheshimiwa diwani tuendelee kuwahamasisha wananchi wetu. Wachangie maji, wachangie huduma hii. Kutoka songea mkoa ni Ruvuma, Newton Endenda, EATV. Wale unakumbuka wale wimbo wanasema kuoga sio lazima au kula ni lazima unaweza ka tafakari hilo tukirejea ni habari za Afrika Mashariki endelea kwa nasi. Wakati mama Tony akimlisha toni chakula, baba Rafaeli aliingia na kushangazwa jinsi Tony anavyokula chakula bila usumbufu. Habari yako mama Tony? Nzuri. Zama siku. Safi. Tony amekuwa mkubwa, ana afya nzuri, anakula vizuri. Yamani. Nini siri yake? Watoto wangu wanasumbua kula. Afya zao mgogoro. Hebu niambie mama Tony. Siri ni virutubishi vya kuoresha. 
kumsaidia mtoto kupata hamu ya kula, kumkinga dhidi ya magonjwa, pia uzio upungufu wa damu. Vinapatikanaje mama Tony? Vinapatikana nchi nzima kwenye maduka ya dawa, hospitalini, pamoja na supermarket. Matumizi yake yanafanyaje? Matumizi yake ni rahisi tu. Andaa chakula laini au lojologi. Mwekee mtoto kiasi ambacho atakula na kumaliza. Pooza chakula cha mtoto, changanya paketi moja tu ya virutubishi, kisha mlishe mtoto. Virutubishi vya boresha viko kwenye kampeni ya kitaifa inayotekelezwa na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na shirika la Soleo na wadau wengine wa afya na lishe. Walengwa ni watoto wa miezi sita hadi miaka mitano. Wilaya zenye ufadhili virutubishi vya boresha hutolewa bure kwa watoto na ambazo hazina ufadhili wanachangia shilingi mbili tu kwa pakiti moja. Naitwa Juma Kaseja Juma. Napenda kuokoa magoli kwa ajili ya timu yangu. Kuokoa magoli naisaidia timu yangu kushinda na kuiweka nchi yangu kwenye ramani ya soka. Chagua kuwa shujaa wa nchi yako. Nawa mikono kwa sabuni kila mara. Epuka sehemu za misongamano kama mita moja kutoka kwa mtu mwingine. Usichukulie poa, unategemewa. Sote tunakuamini. Usichukulie poa. Fizi zako zinauma? Eh, je, dawa yako ya meno ina seed eucalyptus mer chamomile? Yote kwa dawa moja ya meno. Ndio, jaribu Colgate Herbal. Ina mitishamba ya asili bora kabisa na teknolojia ya Colgate Fluoride ili kukupa meno yenye nguvu na fizi zenye afya. Ah, Colgate Herbal. Twende. Colgate Herbal kwa meno yenye nguvu na fizi zenye afya kiasili. Uimara wa msafiri upo katika safari yake. Kila safari ina mwanzo, mikato na hatua zake. Lakini kinachoipa nguvu na mwendo ni malengo ya kufikia ilipo kusudia. Maji ya kunyo ya Kilimanjaro yamekuwa yakizalishwa kwa ubora wa hali ya juu yote kwa ajili yako. Tangu mwanzo tumekuwa tukisafiri masafa marefu kukufikishia bidhaa iliyo bora kwa sababu unastahili kilicho bora. Tunakuandalia bidhaa bora kwa weleli na usikaji wa hali ya juu kutoka kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro. Tuko safarini kutoka Moshi Kilimanjaro ili kukufikishia maji ya kuminika kila siku popote ulipo nchini Tanzania. Kutoka kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro mpaka nyumbani kwako. Maji ya kunywa ya Kilimanjaro, maji ya kuaminika kila siku. Maji ya Kilimanjaro yanapatikana katika ujazo wa mililita 500, lita moja, lita moja na nusu, lita sita, lita 12 na lita 18 mtazamaji tumerejea kuendelea na taarifa ya habari na moja kwa moja na sasa ni huko Afrika Mashariki ambako tunaambia mwanaume aliyefungwa maisha miaka kumi iliyopita kwa kumbaka mwanawe wa kike hatimaye amejumuika tena na familia yake baada ya mwanawe kutubu kuwa alilazimishwa na mama yake kumsingizia babake Denis Chaka ana taarifa ifuatayo Nje gereza la kamiti gereza linalogopa sana kwa hadithi na hukumu inayotolewa kwa wale wanaofungwa hapa Hadithi ya kamiti licha ya kuwa mfungwa hachagui jela hamna anayependa kuingia kamiti Kwenye malango nje ya gereza hili la kamiti anaondoka mwanaume Julius Wambua Wambua amekuwa hapa kwa miaka kumi sasa baada ya kupewa kifungo cha maisha gerezani hapa kwa madai ya ubakaji akidaiwa kumbaka mwanawe miaka kumi iliyopita lakini leo Wambua anajumuika tena na familia yake baada ya mwanawe huyu aliyesimama mbele ya mahakama kukiri kuwa alitendewa unyama huo na babake miaka kumi iliyopita kurejea tena mahakamani hivi majuzi na kutubu kuwa ni mamake mzazi aliyemlazimisha kumsingizia babake. Nashukuru sana huyu Mungu ni wa maajabu. Na ni kweli kuwa Mungu ni mhukumu wa haki. Huwa anatetea anatetea wenye wajiwezi. Hawa wanyonge mnaona. So nashukuru Mungu sana. Sasa nimempata baba. Baada ya mahakama kumsikiza tena mwana huyo, jaji wa mahakama ya Machakos George Dunga ameamuru Wambua awachiliwe kwa dhamana na kesi hiyo kusikilizwa tena. Wambua sasa yuko huru. Hapa yuko na mwanawe aliyemfunga jela na anasema kuwa amewasamehe wote. Ama niseme siku yangu ya leo ni siku ya kufufuka. Na naweza sema tena hii siku ya leo ndio itakuwa nikianza kuhesabu siku sangu sa kusaliwa ama sa kufufuka maana kulingana na ile changamoto nimepatana nazo 
nikiwa nimetumikia kifungo ya maisha nikiwa nimestakiwa mbira kujua nimekosa nini lakini nashukuru Mungu kwa sababu amenilinda mpaka siku ya leo Dennis Chisaka EATV Nairobi Tazamaji nasikitisha sana punde ni habari kutoka mataifa mbalimbali salia nasi Na katika habari kutoka mataifa mbalimbali tunaeleza wamamia wanafunzi wa kiume waliotekwa wiki iliyopita kwenye shule ya Bweni kaskazini Magharibi mwa Nigeria wameachiwa huru. Hii hapa ni mkusanyiko wa habari kutoka mataifa mbalimbali. Msemaji wa Gavana Jimbo la Katisi na amesema wanafunzi 344 wameachiwa huru na wote wapo katika hali nzuri. Hata hivyo mbali na taarifa hiyo, ripoti zingine zinadai baadhi ya wanafunzi bado wapo mikono ni mwawatekaji. Shambulizi hilo la utekaji wanafunzi limedaiwa kufanywa na kundi la Boko Haram ambao awali walitoa video kioonesha wanafunzi hao. Na Ujerumani leo imetangaza idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya virusi vya corona kuwahi kurekodiwa ndani ya kipindi cha saa 24 tangu kuzuka kwa janga hilo mwishoni mwa mwaka uliopita. Taasisi ya kudhibiti magonjwa Robert Koch imesema kuwa maambukizi mapya 1030 yamethibitishwa idadi ni ujumlisha visa 3500 kutoka jimbo la Bathin Wittenberg ambavyo vikujumuishwa katika takwimu zilizotolewa jana kwa sababu za kiufundi. Taasisi hiyo pia imesema kuwa watu waliokufa siku moja iliyopita walifika 813. Mwenendo unaoshiria kuongezeka kwa kasi kwa idadi ya vifo vinavyorekodiwa kila siku tangu kuanza kwa janga la corona. Hadi kufikia sasa, Ujerumani imeandikisha jumla ya watu milioni 1.4 walioambukizwa virusi vya corona pamoja na vifo zaidi ya 1024 wakati kijitayarisha kuanza kutoa chanjo ya covid tisa baada ya mwezi huu. Na tamati ya habari ya kutoka mataifa mbalimbali punde ni biashara na uchumi selenasi. Na katika biashara na uchumi mtazamaji tunaelezwa wajasiriamali wanawake nchini wamesema bado wanakumbwa na changamoto nyingi katika biashara zao ikiwemo kushindwa kulinda wateja wao hali ambayo inapelekea wengi kukwama kukua na kurejesha mikopo tupate taarifa zaidi somo kwako na Martha Magawa Hayo yameelezwa na wajasiriamali wanawake katika kongamano la siku mbili la wafanyabiashara wanawake na vijana lililoandaliwa na jumuiya ya wafanyabiashara wanawake Tanzania Tabwa kwa lengo la kufungua mtandao na kuongeza uelewa wa kibiashara kwa fanya biashara wa ndani pamoja na tabwa kumenezesha mimi kama mjasiriamali ninaichipukia kufahamu mbinu mbalimbali ambazo zinataniwezesha kukuza biashara yangu mano hili la tamwa limenifaisha kwa kiasi kikubwa sana kwanza nimekutana na watu wengi wapi ambao nilikuwa siwajui na kuna wengine kwa bahati nzuri na wajua tumesoma wote kwao tumeconnect zaidi kwa kwa namna moja au nyingine imenisaidia kukuza biashara yangu hii ni jumuiya ya wafanyabiashara wanawake Tanzania ambayo imeenea katika mikoa moja hapa Tanzania lengo lake ni ukuzaji wa biashara ya za wanawake pamoja na vijana kuunganisha na mtandao wa masoko wa bidhaa zao na kuunganisha na taasisi za fedha kwa ajili ya kupata mikopo awali akielezea madhumuni ya kongamano hilo mkurugenzi wa jumuiya hiyo amesema wajasiriamali tayari wamethubutu hivyo ni muhimu wadau wakaongezea uwezo wajasiriamali wengi na hususan nikina mama ni kuthubutu au kutokujiamini analo wazo lakini anahisi wenda nitachekwa hilo ndo lengo kubwa la maonesho haya ya tabwa kwa tuko hapa Don Bosco karibisha wananchi wote wa wilaya zote wa mkoa wa Dar es Salaam waje hapa wafike waweze kununua hizi bidhaa kwa ajili ya kuwa wanawake pia tuna watu wa huduma wa kufunga bidhaa za Christmas. Na mara baada ya taarifa hiyo serikali wilaya ni Roria mkoani Mara imeomba wizara ya mambo ya ndani ya nchi kujenga kituo cha pamoja cha forodha yani one stop border post katika mpaka wa Kirongwe unaopatikana na nchi jirani ya Kenya ili kuongeza mapato katika wilaya hiyo. Taarifa ya Shashabani yafafanua zaidi.
Mkuu wilaya hiyo Simon Udunga ametoa ombi hilo wakati kagua eneo lolotengwa kwa ajili ya ujenzi wa ofisi hizo mbalimbali zikiwemo ofisi za forodha wa miaji na idara nyingine zinazohusiana na mambo ya mpakani. Tunaweza tukawa na kitovu kingine mji mwingine ambao ni kitovu cha biashara na kitakuza mapato na kutuletea faida kubwa sana kama nchi. Kwa hiyo mimi niombe ni, ni sasa sisi tuanze tuanze mchakato na mimi tukitoka hapa tutaanza kutafuta hizo appointment kuleta mazungumzo na kuweka hoja mezani ili wale wadau wetu wote wa maendeleo hususan wizara ya mambo ya ndani ambao wanahusika na mipaka yetu hii na TRA na, na taasisi zingine ambazo ni wadau tukubaliane kuanzisha mpango huo tuombe serikali iridhie tujenge one border post hapa kwa sababu itakuwa na manufaa makubwa sana ya kiuchumi lakini ya, na maendeleo ya watu wetu kwa upande wake mbunge wa Jimbo la Loria Jafari Chege ameomba almashauri ya wilaya kurasimisha haraka maeneo hayo yasivamiwa kiolela huku Jafet Kiria afisa mtendaji wa kijiji cha Kilongwe anasema kuwa baadhi ya maeneo ambayo yameshapimwa yako salama mtu asije wakawa nanunua kiholela kinunua kiholela kwenye yale mashamba baadaye tukija tukitengeneza designing kwa maana ya TP ya eneo yetu hili e, ukakuta mtu tayala amenunua alafu uka locate kwamba ni open space e, obviously ni kwamba yule mtu yezekana ikaleta migogoro mingine ambayo haitakuwa natija sana kuna maeneo yaliyopimwa yametulia ya lakini nje ya maeneo yaliyopimwa baadhi ya watu wameshaanza kuuza na wapo watu ambao wameshauziwa lakini kiramani itakavyo itakavyochorwa na wilaya au wizara inaweza kuleta panganyiko wa watu kwamba mimi hapa nilishanunua kutoka mara Asha Shabani EATV mtamati ya habari za biashara na uchumi mtazamaji kwa Disemba 18 na Santa kwa kwenda kufuatilia tu kupitia facebook.com slash tv.tv lakini pia wewe ambaye uko na sisi kupitia YouTube channel yetu kwa jina Safka TV nasema Asante punde ni michezo na burudani salia nasi fika <laughs> oh, na baba hmm, zimbwanga kama vyote utaamini <laughs> wanajifunza vingi sana yuko leo kwa shilingi 1079 vibes kukuna dstv kama dstv <laughs> mambo mazuri mazuri ndo kwanza yameanza Uimara wa msafiri upo katika safari yake. Kila safari ina mwanzo, mikato na hatua zake. Lakini kinachoipa nguvu na mwendo ni malengo ya kufikia ilipo kusudia. Maji ya kunywa ya Kilimanjaro yamekuwa yakizalishwa kwa ubora wa hali ya juu yote kwa ajili yako. Tangu mwanzo tumekuwa tukisafiri masafa marefu kukufikishia bidhaa iliyo bora kwa sababu unastahili kilicho bora. Tunakuandalia bidhaa bora kwa weledi na ustadi wa hali ya juu kutoka kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro. Tuko safarini kutoka Moshi Kilimanjaro ili kukufikishia maji ya kuminika kila siku popote ulipo nchini Tanzania. Kutoka kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro mpaka nyumbani kwako. Maji ya kunywa ya Kilimanjaro, maji ya kuaminika kila siku. Maji ya Kilimanjaro yanapatikana katika ujazo wa mililita 500, lita 1, lita 1 na nusu, lita 6, lita 12 na lita 18.9. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenga jijini Dar es Salaam anapenda kuwatangazia wanafunzi wote walimaliza kidato cha nne kuwa wameanza tena kutoa ofa maalum kwa kozi za computer application, graphics and designs na video production. Ofa hii ni maalum kwa ajili ya kuwawezesha wanafunzi wote walimaliza kidato cha nne wa mwaka 2020 ili waweze kupata ujuzi wa computer, graphics and design pamoja na video production huku akiwa anasubiri matokeo yao ya kidato cha nne. Zipo kozi za mwezi mmoja, miezi miwili, mitatu mpaka minne. Wazazi mnashauriwa 
kutumia fursa hii kuwapatia ujuzi huu muhimu vijana wenu. Pia chuo kimeanza kutangaza muhula mpya wa masomo utakaoanza Januari 2021 kwa course za vocational studies, courses za business, IT, front office na hotel management. Njo ujiunge na course zenye fursa kubwa ya ajira kutoka chuo kinachotambuliwa na serikali kilichobobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo. Maombi yanafanyika chuoni Mwenge Dar es Salaam au kwa njia ya mtandao. Ada zetu inafu sana na unaruhusiwa kulipa kwa wangu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717 8634 au 0745 tano sita moja sifuri tisa sifuri KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda Kumesha bora siku za usoni usisahau kufanya hatua za Colgate za moja mbili tatu kila usiku Tabasamu siku nzima na meno yako yenye nguvu Vitu vina tiki safari za mamilioni ya wapi hazinaanza kwa shilingi elfu mbili tu unaweza kujishindia hadi milioni 30 usikose kuwa sehemu ya safari hii kila siku ya Jumapili saa tatu na nusu usiku hapa hapa East Africa TV Sasa hujambo na karibu katika habari za michezo siku na kupitisha viwanjani mimi ni Ibrahim Kasuga na tulekee viwanjani ambapo taasisi ya watu wanaougua uti wa mgongo nchini kasi imeomba kukumbukwa na kupatiwa akipaumbele katika fursa za ajira ambazo zinapatikana hapa nchini tupate taarifa zaidi Kauli hiyo imetolewa na katibu mkuu wa Kasi Abdulaziz Shambe wakati akipokea msaada wa mahitaji mbalimbali ya kibinadamu na pesa taslim kutoka kampuni ya kubashiri ya Meridian Bet. Amesema taasisi yao ina wanachama 1300 kote nchini na miongoni mwao wapo vijana wasomi wenye uwezo wa kuajiriwa lakini wengi wao wanakutana na changamoto za kukubalika katika ajira wa kiumba. Mtu anapoona mtu umeenda unatumia wheelchair anajiuliza huyu mtaweza kumweka ofisini atakaa muda mrefu kila siku atakuwa na uzuri wa ugonjwa labda na vile vile anaona itakuwa gharama ya kumtafutia usafiri wa kwenda na kurudi lakini ningeomba wajaribu kupata ushauri na historia kwa makampuni waliojiri watu wenye ulemavu kwa upande wake meneja uendeshaji mwandamizi wa Meridian Bet Carlo Njatu amesema amelazimika kutoa mkono wa faraja kwenye taasisi hiyo ili kuwafariji na kuendelea kusaidia jitihada za taasisi hiyo kama ambavyo sera ya kampuni yao inavyotaka. Sisi Meridian Bet imekuwa ni dhamira yetu kusaidia jamii ya Tanzania. Baada ya dunia nzima kwa ujumla na Tanzania kupitia kipindi kigumu kiuchumi ambacho bado ni ende, kinaendelea tumeona tuweze kufika hapa kasi ambayo ni taasisi ya watu nao kubua ugonjwa wa mgongo na washukuru kwanza zaidi watu wa Meridian Bet lakini pia rafiki yetu uh, mtangazaji wa kipindi cha Kipenga uh, ambaye ndio ametukutanisha ame na watu wa Meridian Bet Yes na hiyo ni taarifa milioni ya beti ikiwa inahusisha watu wanaoumwa wanaogua uti au wa mgongo. Kabla ya kwenda kutazama story za kimataifa ni kuambia tu kwamba muda huu una uwezo wa kuweza kuwa milionea kupitia achi za pesa kwa sababu mpango wa cheza pesa ni kuweza kutoa washindi kila siku kila wiki pamoja kwa zile jackpot babu kubwa za kila siku na kila baada ya dakika mbili. Kucheza cheza pesa ni rahisi tu, akikubwa hasa unachopaswa kuwa nacho ni wewe kuweza kuwa na simu yako ya mkononi lakini pia vile vile kuweza kuwa na kiasi cha kuanzia shilingi 500 mpaka uh, shilingi 2000 na ukishaingia katika menu yako ya mtandao unaotumia iwe Mpesa, Tigo Pesa, Airtel Money au Halo Pesa naenda katika ile menu yako ya malipo akichagua sehemu ya kulipia bili na kitakachofuata utaingiza utaingiza namba ya kampuni mapo namba uh, ya kampuni uh, ya cheza pesa ni 551 551 kisha utaingiza namba zako tano za ushindi ambazo zinasimama kama kumbu kumbu namba chagua zile namba zako tano ambazo zinaamini hizi ni za bahati na zinaweza zikanitengenezea uh, pesa na ikaweza kuwa milionea ndani ya dakika mbili kisha una weka kiasi uh, pale malipo yako yaanzia shilingi 500 mpaka shilingi uh, 2000 kumbuka 
kadri unavyocheza mara nyingi zaidi cheza pesa ndivyo ambavyo unatengeneza tiket nyingi zaidi ambazo zitakuwezesha kuweza kuingia kwenye draw za kila siku saa moja usiku ambapo kuna shilingi milioni mbili uh, zinatoka umshindi anapatikana pale lakini pia vile vile kuna ile draw kubwa kabisa uh, ya kila wiki ambapo kuna shilingi milioni 15 uh, inapatikana kwa mwashindi kwa hiyo unavyocheza mara nyingi zaidi ndivyo ambavyo unatengeneza nafasi ya wewe kuweza uh, kuwa mshindi lakini pia bila kusahau kila baada ya dakika mbili kiasi cha kuanzia shilingi milioni saba na nusu mpaka milioni 30 zinatoka kwenda kwa watanzania ania uh, mbalimbali kiasi utakachocheza kitazidishwa mara tano na ndio dalu ambalo utaweza kushinda kwa hiyo cheza mara nyingi zaidi ili uweze uh, kushinda uh, pesa kikubwa hasa ni shilingi tano tu kiwango cha chini kabisa mpaka shilingi ya mbili kitakuwezesha uh, kuweza kuwa uh, milionea ndani ya dakika mbili lakini pia vile vile unaweza tovuti ya www.chezapesa.co.tz ili kuweza kuona washindi wote pamoja na taarifa mbalimbali za cheza pesa cheza pesa shinda pesa na cheza pesa. Na sasa tuangazie habari za michezo ya kimataifa. Mafanikio binafsi na yale aliyopata na klabu yake ndiyo aliyomfanya mshambuliaji nyota wa Bayern Munich na timu ya taifa ya Poland Robert Lewandowski kushinda tuzo ya mchezaji bora uh, wa FIFA kwa mwaka 2020. Mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 32 alishinda tuzo hiyo kwa mara ya kwanza akiwashinda Lionel Messi wa Barcelona na Cristiano Ronaldo wa Juventus usiku wa hapo jana ambapo alikuwa anawania nao uh, tuzo hiyo. Lakini nahodha huyo wa Poland alifunga mabao 55 katika mchezo wa 47 msimu uliopita na alisaidia klabu yake ya Bayern Munich kushinda mataji matatu. Munich ilishinda ubingwa uliokuwa nchini Ujerumani Bundesliga, klabu bingwa Ulaya na ubingwa na ule ubingwa wa Kombe la Ligi huku yeye akiibuka mfungaji bora kwenye michuano yote. Tuzo nyingine usiku wa jana kocha wa Liverpool Jurgen Klopp alishinda tuzo ya kocha bora wa mwaka mlinda mlango wa Bayern Munich Manuel Neuer yeye alishinda tuzo ya golikipa bora wa mwaka. Hizi tuzo zinatolewa na kisha la soka au uh, ulimwenguni FIFA. Na huo ndio mwisho wa habari za michezo lakini kwa undani zaidi wa habari za michezo ngana nasi kupitia kipenga ya East Africa Radio ikiwemo taarifa za mabingwa wa nchi kwa maana kwamba Simba Sports Club ambao pia wanawakilisha katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika wamefika salama kabisa kule nchini Zimbabwe tayari kwa ajili ya mchezo wao dhidi ya FC Platinum mchezo wa klabu bingwa barani Afrika lakini pia kesho ligi kuu michezo haitachezwa uh, lakini pia leo hii kuna michezo ambayo uh, imechezwa. Zaidi ngana nasi kupitia kipenga saa mbili mpaka saa tatu. Mimi ni Ibrahim Kasuga kwa sasa nikurejeshe kwake Donald Mtani. Asa sana Ibrahim Kasuga kwa habari ya mchezo wa burudani. Tuzamani asante pia kwa kutufuatilia kwenye facebook.com slash TV na wewe ambaye tulikuwa pamoja kwenye YouTube channel yetu kwa jina Saka TV. Nasema asante na kwa nembati mzima mimi ni Donald Mtani. Wewe na siku njema ukaenda kuitazama YTV Punde ni mjadara lakini pia tukutane baadaye tunapoianza weekend. Taarifa za tukio lolote la habari. Piga simu. Amatuma ujumbe mfupi wa maandishi 0672220002. Waswahili wanasema unayempenda kashafika. Azon TV inakuleta kisibuzi kipya cha antena kinachokuja kwa bei ya shilingi 1099 tu. Huku ukifurahia vifurushi vyake kama vifuatavyo. Kifurusha sadani cha elfu nane kifurusha mikumi unapata kwa elfu kumi na tatu. Kifurushi cha Ngorongoro unapata kwa elfu ishirini na kifurusha Serengeti kwa bei ya shilingi 1098. Burudani zote kwenye kisibuzi kipya cha Azam TV. Bazika na Azam TV. Burudani kwa wote. Shabora siku za usoni usisahau kufanya hatua za Colgate za moja mbili tatu kila usiku Tabasamu siku zima na meno yako yenye nguvu
Kama sasa na mtazamaji kwa kuendelea kuchagua Shafika TV kwa TV yako ambayo inakupa mambo kadha wa kadha na nikukaribisha sana kwenye mjadala tunayozungumza mengi hapa na hoja kubwa tunajaribu kuzungumza namna gani tunaweza tuka tukaweka uh, makundi mbalimbali kuepukana na ukatili wa kijinsia ndio hoja kubwa ambayo tumekuwa tunazungumza na kwa kipindi chote hiki cha karibu siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia na kwenye mjadala hapa mimi nitakuendeshea anaitwa Donald Mtani lakini siko peke yangu leo tunazungumza na mmoja wa uh, mabinti wa Tanzania kabisa na mada kubwa ambayo tunazungumza nayo ni kusana na ukatili wa kingono na kisaikolojia kwa mabinti wa Tanzania na tuwebu kuangalia tuchukua uh, mdada mmoja ambaye anaitwa Shamsa Alfani kama sijalikosea jina lako karibu sana kwenye studio na tunazungumza kusana na ukatili wa kingono na kisaikolojia kwa mabinti wa Tanzania ukiwa sehemu tu ya mmoja wa mabinti ambao mm. tunawakilisha wengine unaweza kutopitisha kwa namna gani ambavyo mtu akisikia kwanza ambao uh, wewe binafsi ukisikia ukatili wa kingono Uh, nini ambacho kina vitu gani vina click kwenye akili? Ah, uh, shukran sana kwa mm. nafasi hii na ningependa kuzungumzia ukatili wa kingono. Yeah. Sasa hasa hasa viwoni, mtaani na hasa hata kwenye taasisi mbalimbali. Mm. Ukatili wa kingono umekuwa kikithiri sana ambapo ukatili wa kingono ni ukatili ambayo anapewa mwanamke au mwanaume ambao unahusisha ukatili wa kiafya, mm. ukatili wa kisaikolojia ukatili wa kingono Ndiyo. na ukatili wa wa ki ya kihisia ya kisaikolojia na kiafya hiyo kiujumla inaitwa ukatili wa kijinsia lakini ukatili wa kingono ni hali ya kumtaka mtu kimapenzi au kutumia mwili wake bila ya ridhaa yake kufana ubakaji u, e, ubakaji ulawiti huo ni ukatili wa kingono na vioni mtaani kwenye taasisi mbalimbali wanawake wanapata sana ukatili wa kingono na wenyekuwa ni watu ambao ndo majeruhi wa ukatili wa kingono. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa ailimishwe, ajue nini maana ukatili wa kingono, ajue nifanye nini kuepukana na ukatili wa kingono. Na pia sio tu mwanamke ailimishwe, hata wanaume pia nao wailimishwe wajue kwamba nikifanya kitu fulani huu ni ukatili wa kingono. Kuna ukatili wa kisaikolojia. Unakuta mwanamke amejaliwa, ni mzuri, ana shape nzuri, anapita wanaume anaanza kumuita, "Eh, hey, huo ni uka katili wa kisaikolojia unamuumiza ni mental torture ambapo inakuwa emotional torture ambapo mwanamke sasa anakuwa ha yani anakuwa hapendi hata kutembea na ogopa kwamba ni kitu fika sehemu fulani utafanyia kitu fulani utafanyia kitu fulani kwa pale mwanaume ni zakaona anafanya kitu cha kawaida lakini unafanya ukatili na ukatili wa kisaikolojia kwa hiyo unakuwa unamwathiri mtu mwingine bila wewe kujua hiyo natokana na nini hiyo natokana na ukosefu wa elimu sana sana katika hawa wanaume wa mtaani unakuta ukipita tu kila mtu anasema na kwake shemsa umegusa mtaani Mm. na lakini pia ni mwanachuo na uh, ebu tupe uhalisia katika maeneo umegusia mtaani kukoje na huko kwenye view na. sana kukoje yanasema mm. mengi sana yeah. huko kule uhalisia ukoje uh, viwoni kama tunavyojua vio vingi sana ijapokuwa sasa hivi sio yeah. kama zamani lakini sasa hivi ripoti nadhani ukatili kwenye ripoti unaongezeka kutoka kuliko zamani mm kwa sababu gani watu zamani walikuwa hawana elimu hawajui nikipatwa na ukatili wa kingono wapi naenda kuripoti lakini sasa hivi watu wamekuwa na uelewa kwa hivyo kule viwoni kuna kopo kuna ukatili mwingi sana wa kingono unaweza kukuta mwanafunzi labda hajafikisha maksi zake zimbakia maksi chache ili afikisha siweze kurudia mtihani kwa hiyo unakuta professor au lecturer anamwambia njoo ofisini nipe nikupe nipe nikupe unataka utaki aondoka. Sasa mwanamke anaona mimi kuliko kurudia au kufeli ni bora nika mpa. Wanasema ga sijui si ni mara moja tu. Lakini hapo hapo huo unakuwa ni ukatili wa kingono. Ni bora ni bora akafata taratibu zile aidha tu akubali arudie mtihani au ajue namna gani anaweza kumsaidia yule mwanafunzi lakini sio mpaka aombe kitu fulani ili ampe kitu fulani. Shemsa nisaidie tukisaidia hapo hapo. Mm. Nipe nikupe wewe ah, sasa wewe ah, mara moja tu. Sasa mm. ane anayemfanyia ukatili ni ningeuliza swali moja gumu sana kusana hey. kwamba wewe umekubali mm. kumpa kitu fulani ili akupe na kitu fulani mm. uh, kwa nini umekubali kumpa au ni kwamba wewe umeingia kwenye tatizo sasa hapo ndo nakuja mm. ukosefu wa elimu mm. ina maana angekuwa na elimu kwamba nikifanya kitu fulani 
hiki sio kizuri sio kizuri kwa afya yangu Ndiyo. mimi nitapata magonjwa nitapata kuna maradhi kuna ukimwi kuna kasende kuna kisonono kisonono lakini sasa mtu anaweza kapata ukatili wa kingono bila yeye kufahamu kutokana na ukosefu wa elimu hivyo basi nipe nikupe raha tupate hmm. kwa mbasiki moja tu hmm. kwa anakuwa anajikuta kwamba amekatiliwa kingono lakini kwa kuona kwamba inatakiwa ukatili wa kingono bila ya mtu kuridhia lakini pale kuna kwa kuna maridhiano huu ni ukatili wa kingono pasina kujua kwa mtu anakuwa hana elimu na kitu ambacho anakifanya mfano vioni na ukatili unafanyika kwa labda lecturer na mabinti ama ni hata kwa wanafunzi wenyewe wanaweza kufanya hata wanafunzi wenyewe unajua ukatili wa kingono hata mume na mke unaweza katokea unakuta mtu upo na mpenzi wake wana mahusiano lakini labda ikatokea umeenda same flani hapo faraga wako wenyewe wanaongea kitu fulani nini nini sasa mwanaume anataka kutumia ile nguvu nataka kitu fulani lakini mwanamke hataki mimi sipo tayari lakini kwa kuwa hapo kwenye mahusiano inakuwa kama ni haki yake lakini kumbe anafanya ni kosa yeah. kwa unakuta analazimisha sasa kile kitu unakuta amebakwa lakini amebakwa wapi amebakwa kwenye nyumba ya mwanamke ya mwanaume kwa hiyo inaonekana kwamba amejileta mwenyewe yeah, lakini hapana alikuwa kwenye mahusiano lakini kwa kwenye mahusiano haimaanishi kwamba ndio tufanye hiki au tusifanye kile ni makubaliano kwa unakuta mtu amebakwa yupo nyumbani kwa bwana wake au chumba wake kwa hiyo unakuwa ni mkatili wa kingono hata mashuleni pia wao watu wako wenyewe kwa wenyewe hivyo hata pia unakuta wanafunzi wamepanga kwenye nani lii yeah, e, wamepanga mitani mitani kule vyumba unakuta tena vitasa vinaingiliana hata ufunguo kwa anaweza kaingiliwa kabakwa na hivyo kama hivyo anatakiwa ajue sasa akishafanywa kile kitu ni wapi yeah, yaende ni nini yafanye baada ya kufanywa kile kitu unakuta mtu mwingine kashabakwa pale anamaliza anaenda kuoga akishaoga anaenda kituo cha polisi mm. ushahidi hamna na sasa tugusie tubakie mm. hapo kwamba ni stories za aina gani ambazo labda wake kama binti wenyewe labda kwenye vyuo eh, wanapiga stories za aina gani kwamba ah bana mimi hapa nitoke kitu fulani kitu fulani sijaelekea sema kwa kusema wanapiga stories za hivyo au mtu anakausha na la kwake ah wengi wanasemaga wanapiga wanapiga stories na wengine wanakatiliwa kwenye familia zao unakuta binti mm. baba yake mzazi aliyemzaa mm. anamkatili kijinsia au unakuta binti kwa labda kuna houseboy wale wafanyakazi wa kiume anamkatili lakini anakuwa anaogopa hivi nikimwambia baba itakuwaje kwa unakuta mtu anaumia ndani kwa ndani unakuta na wenzako anamshauri nenda karipoti lakini anasema ah mimi siwezi kwamba nalinda dignity yangu mimi wazifa wangu watu tanchukuliaje mimi mtu wa heshima nini nikaripoti leo dawati la jinsia kwamba nimekatiliwa kijinsia yeah. mimi shamsa mm. nikaripoti mm. kwa unakuwa naogopa kwamba nitajishushia heshima lakini kumbe pale pale unakuwa umefanya kitu sahihi kwamba kumripoti yule ambaye amekufanyia kitu kama hicho tena kinaanzia na mtu mbaya anaanzia ni jirani yako kinaanzia na wewe ukatili mwingi wa kijinsia upo kwenye familia zetu watoto wadogo na unaambia watu ambao sana sana wameathirika na ukatili wa kijinsia ni watu wenye kutoka kwenye familia duni watu ambao hawana uwezo masikini yatima mm. watu ambao hawana uelewa mzuri kwa unakuta mtu anakatiliwa kijinsia na hana sehemu ya kwenda kuripoti shamsa dakika moja uh, labda mm. tu information tazamaji uh, ukatili upi ambao una una, una maumivu sana ya huu ambao umeenda na mtu kakao kondoka lakini ama ule unaobaki kwenye maneno tu sekondi na kusumbua ah jana mimi kuna mtu ameniambia hivi amenifanyia hivi yani uko unaumiza sana mimi nadhani kila ukatili unaumiza kwa sehemu yake wewe ukasema huu utamuumiza huyu huyu utamuumiza huyu lakini inategemeana na kitendo ambacho umefanyiwa mmoja anaweza kawa amepewa tu maneno mabaya lakini akawa amesononeka akasononeka mwezi mzima lakini kuna mwingine anaweza kawa amebakwa leo kesho akasahau kwa hiyo inatokana na mtu lakini vyote vina athiri mtu akibakwa anaharibika pia kisaikolojia hata kimwili wake anaharibika lakini unapomtamkia mtu maneno mabaya kwamba wewe ufai wewe unafanya nini mtu anapita anaanza kumrushia miruzi inakuwa umemkatili kisaikolojia lakini kusema kwa namna moja ama nyingine vyote vina athari mtu vyote vinaumiza hakuna ambacho kimezidi mwenzake au kimepungua vyote ni vibaya yani vinatakiwa vyote watu tupige tupiganie katika hizi siku 16 za ukatili wa kijinsia mm. tupiganie viweze kusitishwa kabisa Shemsa uh, naona naambia muda so rafiki sana na Naam kuna mengi ambayo tulikuwa natamani sana kuyazungumza lakini pia mtazamaji kuna kitu kikipata kuhusu sana haya ambayo amezungumza Shamsa nikiwa tu ni mfano wa mabinti wa Tanzania ambayo 
yuko mchuo ana experience maisha na mazingira yote yale ambayo mengi yanakuwa yanazungumzwa umesikia ametoa mifano halisi mtaani vioni na kwenye maeneo kadha kadha kuna mjadala kuna mengi sana watu wanayozungumza hapa Shem Samini kushukuru sana kwa muda wako na siku nyingine kama kuna chochote karibu sana tuweze kuzungumza mahali matatu na msemaji uh, hadi wakati mwingine kuna mjadala ni EATV mimi naitwa Donald Mtani asante kwa kutazama will be visiting us this weekend. <laughs> oh, believe me, I'm counting the minutes. of APSA contactless cards, another innovation that's turning banking on its head. Now, you can make fast, easy, and safe contactless payments for everyday items. That's Africanacity. That's APSA. Habari, mimi ni Toyo Gracious Kitama. Karibu kwenye Lifestyle Extra. Fursa wewe kuzo kufuria style ya kuya maisha, either kwa kufahamu miga hawa mbali mbali na upatikana, hapa nchini Tanzania, au hoteli, au themes wa kufanya manunuzi, hata ya nguo vile vile. Sasa, Tanzania kuna bahari ya hindi, ususan hapa jini Dar es Salaam. Na hivyo basi, kijana Umberto ye ya kaweza kutumia fursa hii ya kuwa pili mbezoni mwa bahari kwa kuweza kutengeneza hoteli ambayo ni maalumu kwa ajili ya chakula kina chutoka barini yani seafood ni fuate wow well na tayari chakula changu kimesha tayarishu hapa na ambiwa hiki kina itua prawns thermido unajua chakula cha bahari kama upo sehe mwanana kama Dar es Salaam basi jokunyewe kabisa na ninahamu kweli kweli kujua chakula hiki kina utamu kiasi gani karibu Hamu, kweli kweli. Sasa, nakipa chakula hiki nyota nne katia nyota tano. Safi kabisa. Nimipenda na mna mbago nivokula chakula hiki, nimesikia karibia viungo vyote vya ambago vimeko kwenye chakula hiki. Kwanzia cheese ambago nimesikia kwa mbali, nimesikia vile vile seasoning ambago wamefanya hapa, basi na chakula hiki kinafanya kinakuwa fresh kabisa. Pia nimependa na mna ambavyo wameweka mboga mboga sababu mboga ni kitu ambacho kina afya sana kwenye mwili na pia tuna mboga nyingi sana hapa Dar es Salaam. Kwa hivyo ningependa na wewe uweze kufurahia stari za maisha kama mimi. Hii ni Lifestyle Extra. Lifestyle Extra. Lifestyle Extra. Ushindi katika maisha ni safari na katika safari yako unahitaji umakini. Kujiamini mazoezi, kujitoa kwa asilimia moja na pia kuwa na dhamira madhubuti. Ili wakati wako ukifika Uibuke mshindi wa kihistoria. Jipongeze kwa kila hatua upigayo kwa kuwa unastahili pata fundo kamili kila unapokunywa safari laga. Bia iliyoshinda medali za dhahabu za ubora kuliko bia yoyote ile Tanzania. Safari laga, ladha ya ushindi. Kunywa kistaharabu hayuzi kwa watu walio chini ya umri wa miaka 19. Mara pop muamala unasoma milioni 30. Sio mazinga ombwe kila dakika mbili unaweza kuwa wewe. Tuma pesa kuanzia shilingi 500 mpaka 2000 kwenda namba ya kampuni 551551. Kumbukumbu namba weka namba zako tano za ushindi. Hey!